தீயுணுல் தூக்கி போட்டாங்க இல்லையா நெபுகத் நேச்சர் தீயுணுல் எரிந்த பிறகு தேவனுடைய ஜனங்களை அவன் எரிந்ததினாலே தேவனை காணும் பாக்கியத்தை அவன் பெற்றான் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அவருக்கு மகிமையா முடியுது பாரு எதிர்ப்பு இல்லாமல் வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் என்று எனக்கு தோணுகிறது ஜனங்கள் போருக்கு தங்களை பழக்குவிப்பதற்காக சில இனங்களை தேவன் விட்டு வைத்திருந்தார் என்று வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் எல்லோரையும் அழித்து விட்டால் அந்த அவர்களுக்கு வந்து போர் என்ற ஒரு இதுவே இருக்காது அந்த பயிற்சியே இருக்காது சுதந்திரம் மதிப்பு எப்ப நமக்கு தெரியும்னா அந்த சுதந்திரத்தை நாம் சரியாய் பாதுகாக்காவிட்டால் அந்த சுதந்திரம் பறிபோய்விடும் என்ற ஒரு தன்மை இருக்கும் போதுதான் நமக்கு சுதந்திரத்தின் மதிப்பு தெரியும் இல்லட்டா ரொம்ப இலவசமாய் கிடைத்த சுதந்திரத்தை அதை வந்து பொறுப்பு இல்லாமல் காலில் போட்டு மெதிக்கக்கூடிய மனிதர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நீதிமானின் எலும்புகளை எல்லாம் அவர் காப்பாற்றுகிறார் என்று போட்டிருக்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தர் ஓன் பி இனி ஸ்கெலட்டல் பிகாஸ் காட் இஸ் அவர் ப்ரொடெக்டர் கடவுள் நம்மை காத்து கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை காத்து கொண்டிருக்கிறதுனால பிரச்சனை வரப்போது அதை செக் பண்ண போறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கா இல்லையா அது வந்து யாரும் அழித்து விடாமல் அது பத்திரப்படுத்தி இருக்கிறதா இல்லையா என்று யாருக்குமே தெரியாது கட்டுகிறவர்களுக்கு தெரியாது தேவனை மாத்திரம் வந்து அவர்கள் உறுதியாய் நம்பி கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் தேவன் இந்த பாஸ்டன்ஸ்ல போய் அதை எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அவர்களுக்கு ரெடியாய் வைத்திருந்தார் எவ்வளவு பெரிய நன்மை பார் எவ்வளவு மகிமை பார் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட அந்த மாதிரி இருக்கும் மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கின்றீங்க நல்ல ஆண்டு தர்மையான நாளுக்காய் நேசிக்கிறோம் இந்த இறக்கங்களுக்காய் அன்றுவரை நாங்கள் கெஞ்சி நிற்கிறோம் சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர் எங்களோடு பேசும் எங்களோடு இடைப்படும் அப்பா இயேசுவின் நாமத்திலே கிருக்க நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே திருமறையின் திவ்ய காட்சிகளில் எஸ்ராவின் புத்தகத்திலே தெய்வன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய செய்திகளை நாம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எஸ்ராவுடைய புத்தகத்திலே எஸ்ராவின் தலைமையிலே நடந்த சம்பவங்கள் அவன் கண்ட சம்பவங்களை குறித்து இன்னைக்கு தியானிக்க போகிறோம் எந்த ஒரு ஒரு பக்தி காரியமாய் இருந்தாலும் சரி ஒரு பரிசுத்த காரியமாய் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு மோசமான ஜினோசைட் அந்த மாதிரி ஒரு ஈவில் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அந்த மாதிரி காரியமாய் இருந்தாலும் சரி ஜனங்கள் ஒன்று கூடும் போது அவர்களுக்குள் ஒரு கொள்கை அதிகமாய் பேசப்படும் போது அந்த ஒரு தத்துவத்திற்கு அந்த ஒரு தரிசனத்திற்கு அந்த கொள்கைக்கு மக்கள் வந்து தங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் போது அது ஒரு பயங்கர சக்தியாக நிற்கிறது இது நல்ல காரியத்துக்கும் பொருந்தும் கெட்ட காரியத்திற்கும் பொருந்தும் நல்ல காரியத்துக்கு எப்படி பொருந்தும் என்ன இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் கெட்ட காரியத்திற்கு எப்படி பொருந்தும் என்றால் அதையும் நம்ம இன்றைக்கு இன்றைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் உதாரணமா இத சரியா சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஹிட்லர் தான் எல்லாவித பயங்கரங்களுக்கும் காரணம் என்று சொல்லுவார்கள் ஹிட்லரும் அவனோட நண்பர்களும் இல்ல அவனுடைய குழுவும் என்று சொல்லி நாம ரொம்ப உற்று நோக்கி பார்த்தால் ஹிட்லர் மாத்திரம் இல்ல ஹிட்லருடைய நண்பர்கள் மாத்திரம் அதற்கு காரணம் அல்ல அந்த நாட்டிலே அந்த நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அநேக மக்கள் அவங்க எல்லாருக்குள்ளாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு தனி மனிதர்களை அவர் ஒரு குழுமத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்களை வெறுக்கிற ஒரு தன்மை இருந்தது அந்த தன்மை வந்து எல்லாராலும் பேசப்பட்டது அந்த தன்மை பெரிதாய் மாறிக்கொண்டே இருந்தது அந்த பெரிதாய் மாறிக்கொண்டிருந்த அந்த தன்மைக்கு ஒரு கொலைகார ஒரு திட்டத்தை ஹிட்லர் கொண்டு வந்து வைத்தான் உடனே அவனுக்கு வந்து நிறைய ஆதரவு கூடியது அதே மாதிரிதான் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற பயங்கரமான இன பேரழிவுகள் 
இந்த இனப்பேரழிவுகளுக்கு காரணம் வந்து ஒரு கலெக்டிவ் ஹேட்ரட் கலெக்டிவ் ஹேட்ரட யார் உருவாக்குறது யார் உருவாக்குறதுன்னா போதகர்கள் உருவாக்குகிறார் நன்மைகளை போதிப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் தீமைகளை போதிப்பவர்களும் இருக்கிறார் எஸ்ரா போன்ற வேத விற்பனைகள் ஜனங்கள் மத்தியிலே சுற்றி 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 வசனங்களை போதித்ததினாலே நன்மையெல்லாம் உருக்கொண்டு ஒரு பெரிய சக்தியாக தேவ கருவையிலே உருவெடுத்தது அதே மாதிரி எஸ்ராவை மாதிரி எஸ்ராவைக்கு விரோதமாய் இருக்கிறவர்களோ அவர்கள் என்ன செய்தாங்க கூடி கூடி பேசினார்கள் அவர்களுக்கு விரோதிகளும் அதிகமாய் வளர்ந்தார்கள் ஏன் வந்து நமக்கு தெரியாது கடவுள் நம்ம எல்லாரையும் ஒன்றுபடுத்தி அவருடைய மகத்துவமான ஒரு ஊழியத்திற்கு நமக்கு நம்ம வளர்வதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கிறார் அதே நேரத்தில் நமக்கு விரோதமாய் இருக்கிறவர்கள் கூடி நமக்கு அவர்கள் விரோதமாய் எல்லாவற்றையும் சதி திட்டங்களை ஏற்படுத்தும் வழியான வாய்ப்புகளையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் நமக்கு தெரியல ஏன் நம்ம வந்து அதை ஆராய்ந்து பார்த்தால் எதிர்ப்பு இல்லாமல் வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கும் என்று எனக்கு தோணுகிறது ஜனங்கள் போருக்கு தங்களை பழக்குவிப்பதற்காக சில இனங்களை தேவன் விட்டு வைத்திருந்தார் என்று வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் எல்லோரையும் அழித்து விட்டால் அந்த அவர்களுக்கு வந்து போர் என்ற ஒரு இதுவே இருக்காது அந்த பயிற்சியே இருக்காது சுதந்திரம் மதிப்பு எப்ப நமக்கு தெரியும்னா அந்த சுதந்திரத்தை நாம் சரியாய் பாதுகாக்காவிட்டால் அந்த சுதந்திரம் பறிபோய்விடும் என்ற ஒரு தன்மை இருக்கும் போதுதான் நமக்கு சுதந்திரத்தின் மதிப்பு தெரியும் இல்லட்டா ரொம்ப இலவசமாய் கிடைத்த சுதந்திரத்தை அதை வந்து பொறுப்பில்லாமல் காலில் போட்டு மெதிக்கக்கூடிய மனிதர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதித்து அவர்களை ஒன்றுபடுத்தி கூட்டி இருக்கும் போது அவர்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறவர்களும் எப்படி ஒன்றா இருந்து என்னெல்லாம் செய்யறாங்க அதுக்கு அவர்களை தடுப்பதற்கு என்று நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த இரண்டு காரியங்களும் முடிவிலே தேவ மகிமையாய் வந்துவிடும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்ல மனிதர்களுடைய விரோதங்களை நம்மை வளர்க்கிறது நம்மை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நம்ம விசுவாசத்திலே வளர்க்கிறது நாம் தேவனை சார்ந்திருப்பதிலே வளர்க்கிறது அவருடைய மகிமை நாம் என்றும் காணும்படியாய் வளர்க்கிறது அது நம்ம வந்து அதிகமாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதேக நேரத்துல எதிர்ப்புகளையும் கிரிட்டிசைசையும் நம்ம நிறைய நமக்கு வரும்போது நாம் சோர்ந்து போய்விடுகிறோம் என்னடா இது தூங்க முடியாத அளவிற்கு நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை எல்லாம் கொண்டு வருகிறார்களே இது ஒருத்து தானா பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிற மனிதர்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் இருக்கும் போது அவர்களோடு கூட உருவாகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப அறிய முடியாத ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது ஏன் தேவன் வந்து அவர்களுக்கு சக்திகளை பெருக பண்ணுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்க போகிறோம் எஸ்ராவின் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினேழு வசனங்கள் யாராவது ஒருவரும் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வசனங்கள் யாராவது ஒருவரும் அப்பொழுது ஆகாய தெற்கு தரிசையும் இத்தோவின் குமாரன் ஆகிய சகரியா என்னும் தெற்கு தரிசையும் யூதாவிலும் எருசலேமிலும் உள்ள யூதருக்கு இஸ்ரேல் தேவனின் நாமத்தில தெற்கு தரிசனம் சொன்னார்கள் அப்பொழுது ஸ்ரீசியின் குமாரன் ஆகிய சருபாவிலும் யோசுதாக்கின் குமாரன் ஆகிய விசுவாவும் எழும்பி எருசலேமில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டத் தொடங்கினார்கள் அவர்களுக்கு திடம் சொல்ல தேவனுடைய தெற்கு தரிசிகளும் இருந்தார்கள் அக்காலத்திலே நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற நாடுகளுக்கு அதிபதியாகிய சத்னா என்பவனும் சேத்தா ஒஸ்னாயும் அவர்கள் வகையராகவும் அவர்களிடத்துக்கு வந்து இந்த ஆலயத்தை கட்டவும் இந்த மதுளை எடுப்பிக்கவும் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டவன் யார் என்று அவர்களை கேட்டார்கள் அப்பொழுது அதற்கு ஏற்ற உத்தரவையும் இந்த மாளிகையை கட்டுகிற மனிதரின் நாமங்களையும் அவர்களுக்கு சொன்னோம் ஆனால் இந்த செய்தி தரிவினிடத்திற்கு போய் எட்டுகிற வரைக்கும் இவர்கள் ஈகருடைய மூப்பரின் வேலையை தடுக்காத படிக்கி அவருடைய தேவனின் அவர்கள் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இதை குறித்து 
அவர்கள் சொன்ன மறுமொழியை கடிதத்தில் எழுதி அனுப்பினார்கள் நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற பத்னா என்னும் தேசாதிபதியும் சேத்தா கொஸ்னாயும் நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற அப்பர் சாகியரான அவன் மகையராகவும் ராஜாவாகி தரிவுக்கு எழுதி அனுப்பின கடிதத்தில் நகலாவது ராஜாவாகி தரிவுக்கு சகல சமாதானம் உண்டாவதாக நாங்கள் யூதர் சீமையில் உள்ள மகா தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு போனோம் அது பெருங்கற்களால் கட்டப்படுகிறது மதில்களின் மேல் உத்தரங்கள் பாய்ச்சப்பட்டு அந்த வேலை துரிசாய் நடந்து அவர்களுக்கு கைகூடி வருகிறது என்பது ராஜாவுக்கு தெரிய தெரியலாவதாக அப்பொழுது நாங்கள் அவர்கள் மூப்பர்களை நோக்கி இந்த ஆலயத்தை கட்டவும் இந்த மதுளை எடுப்புக்கவும் உங்களுக்கு கட்டளிட்டது யார் என்று கேட்டோம் இதுவும் அல்லாமல் அவர்களுக்குள்ளே தலைவரான மனிதர் இன்னார் என்று உமக்கு எழுதி அறியப்படுத்தும்படி அவர்கள் நாமங்கள் என்னவென்றும் கேட்டோம் அவர் எங்கள் அவர்கள் எங்களுக்கு பிரதித்தரமாக நாங்கள் பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் தேவனாக இருக்கிறவருக்கு அடியாராக இருந்து இசைவில் பெரிய ராஜா ஒருவன் அநேக வருஷங்களுக்கு முன்னே கட்டி தீர்த்த இந்த ஆலயத்தை நாங்கள் மறுபடியும் கட்டுகிறோம் எங்கள் பிதாக்கள் பரலோகத்தின் தேவனுக்கு கோபமூட்டினபடியினால் அவர் இவர்களை பாபிலோன் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாஸ் நேச்சார் என்னும் கல்தையின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவன் இந்த ஆலயத்தை நிர்மூலமாக்கி ஜனத்தை பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனான் ஆனாலும் பாபிலோன் ராஜாவாகிய கோரேசின் முதலாம் வருஷத்திலே கோரேஸ் ராஜாவானவர் தேவனுடைய இந்த ஆலயத்தை கட்டும்படி கட்டளையிட்டார் நேபுகாஸ் நேச்சார் எருசலேமில் இருந்த தேவாலயத்தில் இருந்து எடுத்து பாபிலோன் கோவிலில் கொண்டு போய் வைத்திருந்த தேவனுடைய ஆலயத்தின் பொன் வெள்ளி பனிமுட்டுகளையும் ராஜாவாகிய கோரேஸ் பாபிலோன் கோவில் இருந்து எடுத்து அவர் தேசாதிபதியாக நியமித்த செஸ்பாத் சார் என்னும் நாமம் உள்ளவனிடத்தில் அவைகளை ஒப்புவித்து அவனை நோக்கி நீ இந்த பனிமுட்டுகளை எடுத்து எரிசிலிமில் இருக்கும் தேவாலயத்துக்கு கொண்டு போ தேவனுடைய ஆலயம் அதன் ஸ்தானத்தில் கட்டப்பட வேண்டும் என்றார் அப்பொழுது அந்த செஸ்பாத் சார் வந்து எரிசிலிமில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தின் அஸ்திவாரத்தை போட்டார் அந்நாள் முதல் இதுவரைக்கும் அது கட்டப்பட்டு வருகிறது அது இன்னும் முடியவில்லை என்றார்கள் இப்பொழுதும் ராஜாவுக்கு சித்தமாக இருந்தால் எரிசிலிமில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட ராஜாவாகிய கோரிஸ் கட்டளையிட்டதுண்டோ என்று பாபிலோனில் இருக்கிற ராஜாவின் கஜானாவிலே ஆராய்ந்து பார்க்கவும் இந்த விஷயத்தில் ராஜாவுடைய சித்தம் என்னதென்று எங்களுக்கும் எழுதி அனுப்பவும் உத்தரவாக வேண்டும் என்று எழுதி அனுப்பினார்கள் அப்பொழுது ராஜாவாகிய தரியு இட்ட கட்டளையின்படியே பாபிலோன் கஜானாவில் உள்ள தஸ்திர அறையை சோதித்தார்கள் நேதிய சீமையில் இருக்கிற அக்மேதா பட்டணத்தின் அரண்மனையிலே ஒரு சுருள் அகப்பட்டது அதிலே எழுதியிருந்த விவரமாவது ராஜாவாகிய கோரேஸின் முதலாம் வருஷத்தில் கோரேஸ் ராஜா எருசலேமில் இருந்த தேவாலயத்தை குறித்து பிறப்பித்த உத்தரவு என்னவென்றால் தேவாலயமானது பலி செலுத்தப்பட்டு வந்த ஸ்தானத்திலே கட்டப்பட கடவுது அது நத்தி பாரங்கள் பலமா இருப்பதாக அது அறுபது முள உயரமும் அறுபது முள அகலமுமா இருக்க வேண்டும் அது மூன்று வரிசை பெரும் கற்களாலும் ஒரு மச்சு வரிசை புது உத்தரங்களாலும் கட்டப்பட கடவுது அதற்கு செல்லும் செலவு ராஜாவின் அரமனையிலிருந்து கொடுக்கப்படுவதாக அன்றியும் நேபுகார் நேச்சார் சிலேவில் இருந்த ஆலயத்திலிருந்து எடுத்து பாபிலோனுக்கு கொண்டு வந்த தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு அடுத்த பொன் வெள்ளி பனிமுட்டுக்கள் எரிசிலேவில் உள்ள தேவாலயம் ஆகிய தங்கள் ஸ்தானத்திற்கு போய் சேரும்படிக்கு திரும்ப கொடுக்கப்பட கடவுது அவைகளை தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு போக கடவர்கள் என்று எழுதியிருந்தது அப்பொழுது தரியு ராஜா எழுதி அனுப்பினதாவது இப்பொழுதும் நதிக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற தேசாதிபதிகளும் சத்ராவும் சேத்தார் போஸ்நாயும் ஆகிய நீங்களும் நதிக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற அப்பர் சாகியராகிய உங்கள் வகைரா யாவருக்கும் யாவரும் அவிடத்தை விட்டு விலகியிருங்கள் என்பது விலகி போகுங்கள் என்று சொல்லி ராஜா உத்தரவு கொடுத்தான் ஆனால் நான் நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி விரோதிகள் எந்த அளவுக்கு ஆர்கனைஸா இருக்காங்க பாருங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா விரோதிகள்னா மாபா இருப்பாங்க விரோதிகள்னா 
சும்மா கும்பல் கூக்கு போட்டு கத்திக்கிட்டு கல்லை விட்டு எரி அப்படியெல்லாம் இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸா இருக்காங்க பாருங்க ராஜாவுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப வந்து நடந்து கொண்டிருந்த வேலையை நிறுத்துவதற்காக ராஜாவுக்கு நஷ்டம் வரும் இதை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓரளவு அந்த மாதிரி சொல்லி அவங்க வெற்றியும் பெற்று விட்டார்கள் இந்த தடவை மறுபடியும் தேவனுடைய எழுப்புதல் உண்டாகிறது எப்படி எழுப்புதல் உண்டாகிறது நம்ம ஏற்கனவே வாசித்த மாதிரி தீர்க்க தரிசிகள் நான் சொன்ன மாதிரி ஜனங்களுக்குள் மத்தியிலே போய் தேவனுடைய வார்த்தைகளை பிரசங்கிக்கிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் பிரசங்கிக்க பிரசங்கிக்க அந்த வார்த்தைகள் மனிதர்களுடைய இதயங்களிலே கிரியை செய்து அந்த அந்த நல்ல நோக்கம் தேவ மகிமைக்கான அந்த நோக்கம் கலெக்டிவா மெயில அந்த ஆலயம் எப்ப எழும்புது ஆலயம் எப்ப எழும்புதுன்னா அந்த கல் தச்சர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து செய்யறதல்ல அது வெளியரங்கமானது தான் உள்ளரங்கமாய் அது எப்படி எழும்புகிறது என்றைக்கு வந்து தீர்க்க தரிசிகள் போய் வசனத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்களோ அன்றைக்கு அவர்களுடைய இதயத்திலே அந்த ஆலயம் அஸ்திபாரப்படுத்த போறது அது வந்து அந்த ஆலயம் வந்து கட்டப்படுகிறது கட்டப்பட்டு முடித்த பிறகு இவங்க வந்து உள்ளரங்கமாய் அவர்களுக்குள் இருக்கிற அந்த பெரிய அற்புதத்தை வெளியரங்கமாய் ஒரு பெரிய பில்டிங்ல அதை காட்டுக்கிறாங்க இப்ப வந்து அந்த கற்களை இடித்து போட்டு விடலாம் அவர்கள் உள்ளத்தில் கட்டி வைத்திருக்கிற காரியத்தை ஒரு காலம் இடித்து போட முடியாது விரோதிகள் வந்து அந்த வெளியரங்கமாய் இருக்கக்கூடிய காரியத்தை இடித்து தொட்டு விடலாம் நிறுத்தி விடலாம் என்று சொல்லி என்னெல்லாமோ செய்யறாங்க ஆனால் அவர்களால வந்து அதுக்கு என்ன செய்ய முடியல அதை செய்து முடிக்க முடியவில்லை காரணம் என்னன்னா தேவன் அந்த பாஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறார் இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா காலத்தை கடந்தவர் அல்லவா அவர் ஏதாவது ஒரு அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடும் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவன் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும்னு சொல்லி தறிவு வந்து கஜானாவிலே அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு பாருங்கன்னு சொல்லும் போது இவன் கேட்பான்னு ஆண்டவருக்கு தெரிந்ததுனாலே அதை பத்திரமாய் அங்க வைத்திருந்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படித்தான் ஏதத்துல ரொம்ப தெளிவாய் போட்டிருக்கு நீதிமானின் எலும்புகள் முறிக்கப்படுவதில்லை உனக்கு விரோதமாய் உருவாகும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் நீதிமானின் எலும்புகளை எல்லாம் அவர் காப்பாற்றுகிறார் என்று போட்டிருக்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தர் ஓன் பி எனி ஸ்கலட்டர் பிகாஸ் காட் இஸ் அவர் ப்ரொடெக்டர் கடவுள் நம்மை காத்து கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை காத்து கொண்டிருக்கிறதுனால பிரச்சனை வரப்போது அதை செக் பண்ண போறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கா இல்லையா அது வந்து யாரும் அழித்து விடாமல் அது பத்திரப்படுத்தி இருக்கிறதா இல்லையா என்று யாருக்குமே தெரியாது கட்டுகிறவர்களுக்கு தெரியாது தேவனை மாத்திரம் வந்து அவர்கள் உறுதியாய் நம்பி கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் தேவன் இந்த பாஸ்டன்ஸ்ல போய் அதை எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அவர்களுக்கு ரெடியாய் வைத்திருந்தார் எவ்வளவு பெரிய நன்மை பார் எவ்வளவு மகிமை பார் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட அந்த மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து சுவிட்சர்லாண்டுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் அப்போ சுவிட்சர்லாண்ட்ல வந்து எனக்கு நான் இந்தியாவில் இருக்கும் போது என்னுடைய நான் வேலை செய்யும் போது அதிகமாய் குளோரினேட்டட் சால்வெண்ட் நான் உபயோகப்படுத்தினேன் குளோரினேட்டட் சால்வெண்ட் உபயோகப்படுத்தினால என்னுடைய லங்ஸ்ல வந்து லீஷன்ஸ் இருந்தது அதாவது கார் அப்படி இருந்தது அதை பார்த்துட்டு முதல்ல சில டாக்டர் ஒருத்தர் வந்து அது டிபியா கூட இருக்கும் என்று நினைத்தார் அதுக்கப்புறம் டிபிக்கான அறிகுறி அவ்வளவா இல்லை ஆனா அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட லேட் ட்வெண்ட்டிஸ்ல அந்த மாதிரி இருந்தது மிட் தேர்ட்டில தான் வந்து நான் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு நான் சென்றேன் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு நான் செல்லும் போது திடீரென்று அவர்கள் வந்து லங்க எக்ஸ்ரே பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கிறீங்க நாங்க வந்து டிவி டெஸ்ட் பண்ணணும் அது வந்து இங்க வந்து இந்த டிவி ரெகுலர் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா எல்லா இந்தியர்களுக்கும் இது வீங்குது உங்களுக்கு வந்து லங்க வந்து நாங்க எக்ஸ்ரே பண்ண போறோம் என்று சொன்னார்கள் இதை கேட்ட உடனே எனக்கு பகீர் என்று ஏன்னா என்னுடைய நுரையீரல்களிலே காணப்படுகிற அந்த லீஷன்ஸ் வந்து அது ஸ்கார் ஆ இருந்தது அதை பார்த்து இவங்க மறுபடியும் பயந்து 
இது வந்து டிவியா இருக்கும் என்று சொல்லி என்னை நெக்ஸ்ட் ஃபிளைட்ல அமைச்சிட்டா பெரிய அவமானமாகிவிடுமே என்று நான் பயந்து கொண்டிருந்தேன் ஏனென்றால் ஒன்ஸ் ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அது ரிமூவ் ஆகிறது ரொம்ப கடினம் நான் செபித்து கொண்டே இருந்தேன் அதுவும் அந்த ஒரு நாள் வந்தது நான் போக வேண்டியது இருந்தது நான் போயிட்டு எனக்கு விசல்ட்டை கொடுக்குறாங்க எனக்கு முடித்த உடனே பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன்ல என்னுடைய லங்ஸ் இருந்தது கிளியரா இருந்தது நான் ஆண்டவருடைய கருவியை நினைத்து நான் சந்தோஷப்பட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க என்று அவருக்கு தெரிந்ததினாலே அது வந்து எவ்வளோ வருடங்கள் இருந்திருக்கலாம் அந்த அந்த தழும்புகள் அந்த தழும்புகளை எல்லாம் அவருடைய தழும்புகளினாலே அவர் நீக்கி போட்டார் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு அவமானத்திற்குள்ளாய் நம்ம போகணும் என்பது அவருடைய சித்தமா இல்லை அதனால எப்பொழுது நம் மேல் நினைவாய் இருக்கிறவர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்காகவே நடத்துகிறவர் நம் மீது எப்பொழுதும் நினைவாய் இருக்கிறார் நமக்கு நமக்கு இருக்கிற விரோதத்தை பார்த்து நமக்கு அவங்க வைக்கிற டெஸ்ட பார்த்து நமக்கு அவங்க வைக்கிற பிரச்சனைகளை பார்த்து நாம் பயந்து போடவே கூடாது அந்த டெஸ்ட் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் நம்முடைய தெய்வன் பெரியவராய் இருக்கிறதுனாலே நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளினாலும் அவருடைய நாம மகிமைப்படும் அப்படித்தான் எஸ்ராவின் நாட்களிலே தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்காக முயற்சி செய்த ஜனங்களுடைய முயற்சிகளினாலே தேவ கருவை பெருகியது தேவ மகிமை பெருகியது எல்லாராலும் அவர் பேசப்பட்டார் பாருங்க இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதுனாலதான் தரியு ராஜாவுக்கு போக்கு இந்த விஷயம் தரியு ராஜா வந்து அவன் என்ன சொல்றான் தானியல் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த எல்லாம் ஆனா தரியு ராஜா உடனே இல்ல எனக்கு அவர்கள் வேண்டப்பட்டவர்கள் அவங்கள வந்து நீங்க ஒண்ணு செய்யாதீங்கன்னு சொல்லல இல்ல பரவாயில்ல செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ அதை இந்த தரியு ராஜாவா இருக்கட்டும் இல்ல அதை வந்து விசாரணை செய்கிறவர்களா இருக்கட்டும் இல்ல அதை வந்து அந்த கஜான அறையிலே அதிக சிரத்தையோடு எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த அக்ரிமெண்டை தேடுபவர்களா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருக்கும் தேவனுடைய விரலை காணும்படியான கருவை கிடைத்தது உங்களை துன்புறுத்துகிறவர்களுக்கு தேவனுடைய மகிமை காணப்படும் தேவனுடைய அவர் வந்து அவர் இருக்கிறார் தன்னுடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்றுகிறார் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார் என்ற அந்த தரிசனம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் எப்படி வந்து தீயுணல் தூக்கி போட்டாங்க இல்லையா நெபு கத்னேச்சா தீயுணல் எரிந்த பிறகு தேவனுடைய ஜனங்களை அவன் எரிந்ததினாலே தேவனை காணும் பாக்கியத்தை அவன் பெற்றான் அதனால இந்த கல்லின் மீது விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நம்ம அதை பார்க்கும்போது ஐயோ பயங்கரமா இருக்கிறது இந்த வார்த்தைகள் என்று நினைப்போம் ஆனால் நம்ம ஜபிக்கும் போது எப்படி சொல்றோம் அண்டவரே என்னை நொறுக்கும் என்னை நொறுக்கி என்னை சரிப்படுத்தும் அப்படிதான் சொல்றேன் ஐயா அப்போ கல்லின் மீது விழுவதற்கு கூட ஒரு கிருவை இருக்கிறது பாருங்க தேவனுடைய ஜனங்களை துன்பப்படுத்துகிறது கூட கிருவை பெற்றவர்கள் தான் செய்ய முடியும் ஏனென்றால் அப்படி துன்பப்படுத்துவதனாலே ஆண்டவரை காணும்படியான ஒரு கிருவை அவர்களுக்கு கிடைக்குது ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய பிள்ளைகளை வந்து காப்பாற்றுவதற்காக அவர் வருகிறார் தேவனுடைய விரல் என்று சொன்னார்கள் இஸ்ரேவே ஜனங்களுக்கு வந்து ஆதரவா இருப்பது எகிப்தியர்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு தேவனுடைய விரல் இது தேவனுடைய விரல் இதை வந்து ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்று சொன்னார் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் நம்மை துன்பப்படுத்தும் போது தேவனுடைய விரலை அவர்கள் உணர்ந்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா யாராவது ஒருவர் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துல இருக்கும்போது உங்களை துன்பப்படுத்தும்படியா நான் எவ்வளவோ செய்தேன் அதன் மூலமாக தேவனுடைய மகிமையை கண்டேன் அதன் மூலமாக நான் அவரை அறிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி நம்ம இடத்துல சொன்னா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவேன் இல்லையா யோனாவுடைய வாழ்க்கையில நடந்த காரியத்தை நீங்க பாருங்க யோனா வந்து போக மாட்டேங்கிறா நான் போக மாட்டேன் ஏன்னா அந்த தேசத்தை நான் வெறுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் ஆனால் அவன் போனதுனால அவன் சுத்தமா பிடிக்காத ஒரு மனிதர்களிடத்திலே போனதுனால அவனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த அந்த தேவனுடைய காரியங்களை அவர்கள் பார்த்ததுனால தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி பயந்து 
அவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்ததை பார்க்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அவருக்கு மகிமையா முடியுது பாரு அதுதான் அற்புதம் அதுதான் திவ்யம் அதுதான் அற்புதமான ஒரு காட்சி அவங்க பாவம் ஏதோ அடிமையா இருந்துட்டு இருக்கிற சொற்ப பணத்தை எடுத்துட்டு தங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு வந்து ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் பசங்க அவர்களுக்கு விரோதமாக உட்கார்ந்து வக்கீல் வச்சு நிறைய லெட்டர்லாம் எழுதி நிறைய உட்காந்துச்சு வைக்கிறான் அப்படின்னு நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருக்கும் ஆனா முடிவா என்ன நடக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் வந்து நம்ம போகும் பாதையிலே தெய்வ பிரசன்னத்தை நம்ம நம்ம வந்து அந்த எண்டுல கண்டு கொண்டால் எல்லா துன்பமும் மறைந்து விடும் தேவனுடைய நாமம் மகிமையா இருக்கிறது அது போதும் என்று சொல்லி நம்ம சந்தோஷமா அந்த காரியம் முடியும் எஸ்ராவுடைய நாட்களில தேவன் இப்படியாய் வெளிப்பட்டார் அவர் வெளிப்பட்டார் அவர் கிருபையாய் இருந்தார் அவர் மனிதர்களை விரோதங்களை காண பண்ணினார் ஆனால் அந்த விரோதங்களில் இருந்து அவரை வந்து அவர்களை விடுதலை செய்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி அனுபவங்களினால நாம் நிறைந்திருப்போமாக தெய்வன் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் தொடர்ந்து அவருடைய அதிசயத்திலே நம்மை திளைத்திருக்க பண்ணுவோம் நம்மை அதை அனுபவிப்போம் அவருடைய காரியங்கள் திவ்ய காட்சிகளை பார்த்து சந்தோஷிப்போம் அதுவே அவருடைய ரட்சிப்பே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் நல்ல ஆண்டு வரை இந்த நாளுக்காய் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய மகத்துவமான ரட்சிப்பு ஆண்டவரை நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஒருமனப்பாட்டினால் காணப்பட்டது சுவாமி அன்றவரை ஒருமனப்பாட்டை மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு விரோதத்தை நீர் அனுமதித்தீர் அந்த அனுமதித்த விரோதத்தின் மூலமாய் அவர்கள் இன்னும் போக்கஸ் ஆனாங்க அப்பா இன்னும் அவர்களுக்கு வைராகிய வாங்கி இருந்தது இன்னும் அவர்கள் பலப்பட்டார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் சுவாமி நீர் அவர்களுக்காக அந்த அக்ரிமெண்ட்டை அன்றவரை அந்த பத்திரத்தை பாதுகாத்து வைத்திருந்தீர் எவ்வளவு பெரிய தெய்வம் சாமி எங்களுடைய பத்திரங்களை பாதுகாக்க வல்லவராய் இருக்கிறீர் எங்களுடைய காரியங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வல்லவராய் இருக்கிறீர் எங்களுடைய காரியங்களை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடியவராய் இருக்கிறீர் சுவாமி அதற்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இதை கேட்ட கேட்க போகிற ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே கேட்கிறேன் நல்ல பிதா ஆமே ஆமே ஆமே